హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీపీఎస్సి ఏఈకి సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇప్పటిదాకా లెవెన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఎవరైనా వాటిని మిస్ అయి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ ద్వారా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెయిన్లీ హైకోర్టు టైంలో కూడా మనము ఎగ్జామ్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని ఇవ్వడం జరిగింది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి మన వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెషన్స్లో షిఫ్ట్లో జరిగినప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి వాటి నుంచి సో ఏపీపీఎస్సి ఏకి సంబంధించి మనము ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని ఇస్తున్నాము అందులో థౌజండ్ వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కరెంట్ అఫేర్స్ విభాగానికి నిన్ననే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ మెయిన్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేటివి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా మనకి ఫస్ట్ పేపర్ అయినటువంటి జనరల్ స్టడీస్లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనము ఏంటి అవి స్క్రాప్గా కాకుండా సెలెక్టివ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని నోట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎగ్జామ్కి కేవలం థర్టీ సిక్స్ డేస్ మాత్రమే ఉంది సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఇంకా ఎవరైనా కానీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేటివి జాయిన్ కాకుంటే ఇంకా టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మార్క్ టెస్ట్ అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని మనము థర్టీ గ్రాండ్ థర్టీ టెస్టుల ద్వారా మనం ఇవ్వడం జరిగింది కేవలము ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా కానీ ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళుంటే జాయిన్ అవ్వండి మొన్న మనము బయటికి రిలీజ్ చేసినటువంటి మార్క్ టెస్ట్లో కాంప్రహెన్షివ్ కవరేజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఎగ్జామినర్ ఏపీపీఎస్సీలో ఏ విధంగా అయితే పేపర్ ఇవ్వబడినో అదేవిధంగా ప్రతి ఏరియాని ఉద్దేశించి ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాలామంది కూడా జాయిన్ అయ్యారు అడ్మిషన్స్లో సో మీరు మీరు చేయాల్సిందల్లా నైన్ డబుల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి కాల్ చేయడం చేసినట్లయితే ఇప్పటిదాకా జరిగిన టెస్ట్లని మీ అందరికీ మెయిల్ చేయబడును సో దట్స్ ఆల్ సో మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద విడో మ్యారేజ్ కౌన్సిల్ సో విడో మ్యారేజ్ కౌన్సిల్ని ఎవరు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే మనకి మహాగోవింద రనడే గారు వీరు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత హూ పబ్లిష్డ్ ఆల్ హిలాల్ మ్యాగజైన్ సో ఆల్ హిలాల్ అనేటువంటి మ్యాగజైన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే మనకి మౌలానా ఆజాద్ గారు మౌలానా ఆజాద్ గారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ కాల్డ్ ఫర్ వన్ రిలీజియన్ వన్ క్యాస్ట్ వన్ గాడ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ సో ఈ స్లోగన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే నారాయణ గురు గారు ఇవ్వడం జరిగింది శ్రీ నారాయణ గుడు గారు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఈశ్వర్ చంద్ర ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా సో సౌత్ ఇండియా ఈశ్వర్ చంద్ర అని చెప్పి ఎవరిని పిలుస్తారో అని అంటే మనకి శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతుల గారి గురించి మనము చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటున్నామంటే ఏపీ హిస్టరీలో మనము సాహిత్యం పరంగా కానీ లేదంటే రిఫార్మ్స్ పరంగా కానీ తీసుకుంటే ప్రాథమికంగా మనము కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఆయన రాసినటువంటి బుక్స్ కథలు స్టోరీసు కవితలు లేదా ఆయన నెలకొనబడినటువంటి సంస్థలు పత్రికలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడ్రన్ మోడ్రన్ ఇండియాలో గాంధీ గారి గురించి బిట్టు లేకుండా పేపర్ తయారు కాదు అలాగే ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ఇతని గురించి కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి గురించి లేకుండా బిట్టు రాదు కాబట్టి ఈ క్షణము వన్స్ మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయగానే కందుకూరి వీరేశలింగం పంతుల గారి గురించి మొత్తం ఒకసారిగా మీరు బ్రషప్ చేయండి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ సో మనకి స్వామి సహజానంద సరస్వతి గారు దీనికి సంబంధించి మొత్తం కూడా ఆయనే చూసుకోవడం జరిగింది అండ్ దీన్ని నెలకొల్పింది కూడా నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లోనే ఈ కిసాన్ సభని తర్వాత మనకి ప్రముఖంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కిసాన్ సభకు సంబంధించినటువంటి బరువు బాధ్యతలు ఎన్జి రంగా గారు తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా చెప్పాలంటే రైతు కోసం అతను రైతు రథయాత్రలు అవగాహన యాత్రలు చేశారు అందుకే మనము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కూడా ఎన్జి రంగ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ అని చెప్పి కూడా పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది గుర్తుకి నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హూ గేవ్ ద స్లోగన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ సో జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నటువంటి స్లోగన్ ఇచ్చినటువంటి భారత ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రెసిడెన్స్ సో ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి బిట్ ఇది రాజా ర
ఫస్ట్ విడో మ్యారేజ్ ఆఫ్ కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులు పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ రాజమండ్రి ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి విధంతు పునర్వివాహ పునర్వివాహానికి సంబంధించింది ఏ రోజున జరిగిందని అనలేరు చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్ ఇది డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన మనకి ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో దీన్ని జరపడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు పొలిటికల్ వీక్లీ పబ్లిష్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి రాజకీయ పరమైనటువంటి పత్రిక ఏమిటి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అది ఆంధ్ర ప్రకాశిక ఆంధ్ర ప్రకాశిక ముఖ్యంగా మోడర్న్ ఏపీ కావచ్చు మోడర్న్ ఇండియాలో కావచ్చు పత్రికలు అనేవి ప్రముఖంగా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వందే మాత్రం పత్రిక ఏదైతే ఉందో తర్వాత ఏపీలో కృష్ణ పత్రిక కావచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఉన్నటువంటి పత్రికలు అయ్యి వాటి గురించి కూడా రెఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ హూ రోట్ మై లైఫ్ జర్నీ సో అదే తెలుగులో వచ్చేసి నా జీవన యాత్ర అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అది సో దానికి సంబంధించినటువంటి బుక్ ఎవరు రాశారు అని అడిగితే మనకి కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆంధ్ర పర్సన్ టు బ్రింగ్ టు నోటీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ద ఈవిల్ రూల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ త్రూ ది మ్యాగజైన్ క్రీసెంట్ చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఎందుకంటే మన ఏపీలో ఐ మీన్ ఆంధ్రాలో అప్పటికీ రాజకీయ చైతన్యం లేకపోయినప్పటికీ కూడా క్రీసెంట్ అనేటువంటి ఒక పత్రికని నెలకొల్పుకొని దాని ద్వారా బ్రిటిషర్స్ మీద వచ్చేటువంటి బయటకి న్యూస్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగినటువంటి వ్యక్తి మనకి గాజుల లక్ష్మీ నరసింహ శెట్టి గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పేరు సో నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెటప్ అయినటువంటి ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇదే కాదు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని ఎవరైనా చెప్తారు బట్ ఇక్కడ ఈ నేపథ్యంలో ఈ బిట్టిని పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే ఎక్కడ జరిగింది తర్వాత దాని యొక్క మొట్టమొదటి అధ్యక్షులు ఎవరు ఆ సమావేశానికి ఎంతమంది హాజరయ్యారు ఆ సమావేశానికి ఆంధ్ర నుంచి ఎంతమంది హాజరయ్యారు వారి పేర్లు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా బిట్లే కాబట్టి ఈ బిట్టుతో ఆ వాటన్నిటిని కూడా మీరు టచ్ చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై అంటే అసలు ఎవరు దీనికి సంబంధించి కర్త కర్మ అంటే ఏవో హ్యూమ్ ఏవో హ్యూమ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఐఎన్సీని నెలకొల్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ ఈయన మనకి ఫస్ట్ ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐఎన్సి నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డ్యూరింగ్ ది వైస్రాయ్ సో ఏ వైస్రాయ్ కాలంలో దాన్ని వీళ్ళు నెలకొల్పారు అంటే లార్డ్ డఫ్రిన్ నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బాలగంగాధర్ తిలక్ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ ఐ షాల్ హ్యావ్ ఇట్ సో స్వరాజ్యం అనేది నా జన్మ హక్కు నేను దాన్ని సాధిస్తానని చెప్పి మన బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు స్లోగన్ ఇచ్చినటువంటి ఐఎన్సి సమావేశం ఏది అని అడుగుతున్నారు అది సూరత్ సమావేశము నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లో జరిగినటువంటిది ప్రముఖమైనటువంటి సమావేశం దాని గురించి ఇంకా రెండు మూడు బిట్స్ ఉన్నాయి వాటిని రెఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ మహాత్మా గాంధీ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ వన్ సెషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ వేర్ వాజ్ ద సెషన్ హెల్డ్ సో జనరల్గా ఇక్కడ బిట్ గురించి చెప్పాలి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లు అడిగారు మహాత్మా గాంధీ గారు ఇప్పటిదాకా ఐఎన్సీకి సంబంధించి ఎన్ని సమావేశాలలో అధ్యక్షులుగా ఉన్నారని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఉందంటే ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే రెండు ఐదు మూడు ఒకటి ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది సో గాంధీ గారు అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే ఐఎన్సి మొత్తం ఆయనే కదా అని చెప్పి చాలామంది ఫైవ్ త్రీ అంటే తెలియని వాళ్ళ సంగతి చెప్తున్నాం ఫైవ్ త్రీ అలా చెప్తారు అంటే యాక్చువల్గా మీరు ఏఈకి సంబంధించిన వాళ్ళు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ యాస్పిరెంట్స్తో కాబట్టి ఈ విషయం చెప్తున్నాను గాంధీ గారు ఒకే ఒక ఐఎన్సి సమావేశానికి మాత్రమే ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు సో ఆ విషయం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మనకు అది వచ్చేసి బెల్గామ్కి సంబంధించినటువంటి 
సమావేశం అది బెల్గాం సంబంధించినటువంటి సమావేశము దాంట్లో మాత్రమే మనకి గాంధీ గారు సమావేశాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ టిబెట్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ నోన్ యాజ్ సో టిబెట్లో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సాంగ్పో అని చెప్పి పిలుస్తారు సాంగ్పో అని చెప్పి పిలుస్తారు జాగ్రఫీ చాలా వెయిటేజ్ ఉందండి ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ మాత్రము సో ఎక్కడెక్కడ అంటే మనకి అది బంగ్లాదేశ్ ఇండియా టిబెట్ ఈ మూడు వస్తాయి సోన్ నర్మద మహానంది ఆరిజినేట్ అంటే వీట ఈ నదులన్నిటికీ కూడా కేంద్రీయమైనటువంటి బర్త్ ప్లేస్ ఏమిటి అని అడిగితే అమరకంటక్ పీఠభూమి అమరకంటక్ పీక్ అని చెప్పి పిలుస్తారు విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రివర్స్ డస్ నాట్ మేక్ ఎట్సూరి సో ఏమిటి అంటే అది మహానంది సో రివర్స్ మొత్తం ఒకసారి చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి మీద కనుక్కునేటువంటి ఆనకట్టులు ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ తెలియాలి పోలకట్ పోలవరంకి సంబంధించిన కుడి కాలవ గట్టు ఎడమ కాలవ గట్టు అక్కడ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయబడేటువంటి పవరు ఎంత ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ నైన్ సిక్స్టీ మెగావాట్స్ వరకు ఉంటుంది ఆయకట్టుకు సంబంధించి ఏ ఏ జిల్లాలో లబ్ధి పొందుతాయి సవరించిన అంచనాలు కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి సాయము ఈ పోలవరానికి సంబంధించి జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకోవచ్చు బైఫర్కేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకోవచ్చు సో చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పాయింట్ని కవర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ విచ్ రివర్ ఫార్మ్స్ ఇట్స్ డెల్టా ఇన్ ఒడిశా సో దీనికి సంబంధించి మహానంది అనమాట ఒరిస్సాకి సంబంధించి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రివర్ హ్యాస్ లార్జెస్ట్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా సో మనకి అది వచ్చేసి గోదావరి సో గోదావరికి సంబంధించి మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గోదావరి మీద నెలకొనేటువంటి ఆనకట్టలు రీసెంట్గా అయితే మనకి డిస్ప్యూట్స్ అనేటివి రావడం జరిగింది అండ్ మెయిన్లీ ట్రిబ్యునల్స్ కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ కావచ్చు గోదావరి ట్రిబ్యునల్ కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ రీసెంట్గా ఎవరెవరికి ఎంతెంత వాటాలు నీటిని కేటాయించడం జరిగింది వీటన్నిటి గురించి కూడా మీరు ఒకసారి టచ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది నెక్స్ట్ దూద్ గంగా రివర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ సో దూద్ గంగా రివర్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అంటే మనకది ఉత్తరాఖండ్ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఫాల్స్ ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ అది వచ్చేసి మనకి ఏ కామ బి అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి సో మీరు వచ్చేసి ఈరోజు వరకు అయితే ఆల్మోస్ట్ మనము త్రీ హండ్రెడ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మీరు ఆ క్వశ్చన్ వరకు చూసుకొని అంత తర్వాత ఆగిపోకుండా దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా మీరు ఒకసారి అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ వీటిలో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో డే డోస్ పెంచే ప్రయత్నం చేద్దాము సో మీరు కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్ని పెంచండి రివిజన్స్ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ అట్లీస్ట్ మినిమమ్ టూ టు త్రీ రివిజన్స్ జనరల్ స్టడీస్ కానీ ఇచ్చారంటే మంచి స్కోర్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కీప్ రీడింగ్ సో ఎవరైనా కానీ టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ వాటిని మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీరు ఏదైనా కానీ క్వెరీస్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయండి వీ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఈ ప్రిపరేషన్లో టెస్ట్ సిరీస్ అనేది డేలీ కానీ డైలీ ఒకటి కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు తప్పకుండా అది సపోర్టెడ్గా ఉంటుంది సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి నెక్స్ట్ మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఏపీపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళకి షే